हिजो को क्लास में हमें लोड पैटर्न डिफाइन गये अभी विंड लोड को केस हमें तो अटो लैट्रल लोड नदीएर तो कोड कुछ स्पेसिफाई नगर हमें मेनुअली हाल हेरे थे और ते आधार में हमें पैली आज सुरू में यो मैं विंड लोड क्याकुलेसन को लगी एवं ये एक्सएल सरी एक्सएल भाई तो पावर पोइंट में एटा ये मेजर मेजर क्लजर चाहे स्क्रीनसट करें तो प्रेजेन्टेशन टाइप को बना थे इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हाल दी सकता तेज को अलग डिस्कस करूँ अभी तेस पे हमें लोड कम्बिनेसन हेर विंड लोड क्याकुलेसन कर अप्लाई करने हर लाई तो अब यो विंड लोड क्याकुलेसन में जानू भाग अगड़ी हम ये कोडम जाऊँ पैली ये आईएस एट सेवेन्टी फाइव पार्ट थ्री जो हम लेटेस्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन में अपडेट भे इसमें अब हमें जिस बिल्डिंग में स्टैटिक डाइनामिक यो एनालिशि मेथड होगी विंड लोड को केस में अब विंड लोड ले आने अब स्टैटिक एनालिशि करने कि डाइनामिक एनालिशि करने वाले हो जो ते भर हमें हम स्ट्रक्चर दुईटा पार्ट में डिवाइड कर सकता विंड लोड को केस में एटा चाहे हमें रिजिड स्ट्रक्चर भन्न सकता रिजिड स्ट्रक्चर में अब स्टैटिक एनालिशि सफिशिंट हो डाइनामिक एनालिशि ड्यू टू विंड इफेक्ट्स तो कंसिडर कर पर्दन अर्क हम अब इस अब जे नाम दिए कुछ स्टैंडर्ड नाम तो है तर हमें अब डाइनामिकली सेंसिटिव स्ट्रक्चर भिनी को लगी हमी अब यह डाइनामिक एनालिशि करूर्ने डाइनामिक एनालिशि विंड को कारण होने अब ये हम बिल्डिंग कसरी चेक करने हम कोडल यहाँ क्लज में यह कोड को क्लज में दिखे तर जेनरली अब हमें स्टैटिक एनालिशि नहीं डाइनामिक एनालिशि में गई रख् पड़ेन हम कोडसंग हमें कंपेयर गये स्टैटिक एनालिशि सफिशिंट नहीं देखा अब डाइनामिक एनालिशि मैं करना तो हमी कोर्स में जो स्ट्रक्चर को लगी करतेस को स्टैटिक एनालिशि नहीं सफिशिंट होने हमें यह क्लज में हेरे पे था पा सकता हाई तेस को हम यो क्लज में जाऊ जो यहाँ हम नाइन पॉइंट वन में छे हर तो एक चोटी एट भो यहाँ यहाँ हम डाइनामिक इफेक्ट्स यो क्लज को यो क्लज को नाइन पॉइंट वन में दिखे इस डाइनामिक इफेक्ट्स दिखे अब दुईटा क्लज चेक कर हमें यहाँ दुईटा कंडीसन जस्तु ए री में दिया एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर विथ सैटिस्फाइज आइदर अफ दी अब टू क्राइटेरिया सैल बी एक्जामिन फर डाइनामिक इफेक्ट्स अफ विंड भाग यो दुईटा क्राइटेरिया दुवे फुलफिल हमें स्टैटिक एनालिशि मूँ तर यह दुईटा क्राइटेरिया मध्य कुछ एवं क्राइटेरिया फुलफिल होने हम डाइनामिक एनालिशि तीर जान पिंड इफेक्ट को लगी क्लज ने भाज जो पेलो क्राइटेरिया के हम बिल्डिंग एंड क्लोज स्ट्रक्चर्स विद अ हाइट टू मिनीम लैट्रल डाइमेंसन रेसिओ अफ मोर दैन फाइव भो हम यदि हाइट लच मनी हो रहा हम मिनीम लैट्रल डाइमेंसन को हम बिल्डिंग को विथ लब्लू मनी होने यदि यह ग्रेटर दैन फाइव छीन डाइनामिक इफेक्ट कंसिडर करूँ रोक बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स हुज नेचुरल फ्रिक्वेन्सी इन द फर्स्ट मोड इज लेस दैन वन अर्स को फर्स्ट मोड को फ्रिक्वेन्सी चाहिए लेस दैन वन अर्स भो डाइनामिक इफेक्ट कंसिडर कर इस अर्क तरीका हेने वाले फ्रिक्वेन्सी लेस दैन वन अर्स दिन हम टाइम पीरियड जो हमें वन बाई फ्रिक्वेन्सी रेप्रेजेंट करो ग्रेटर दैन वन सेकेंड हो रहा हम टाइम पीरियड ग्रेटर दैन वन सेकेंड और फ्रिक्वेन्सी लेस दैन वन अर्स जे एवटे हो सेकेंड केस में हमें डाइनामिक इफेक्ट अफ पोइंट कंसिडर कर 
अब ये नंबर को क्लॉथ चेक कर रहा हूँ तो हम लोग बिल्डिंग को हाइट है ना वो वाने हम लोग ग्राउंड लेवल देखी हम लोग जो लियो मोनोस्लोप रूप को टॉप समझा त्याग समो को हम लोग हाइट पति साथ हम लोग हाइट बने कुछ नहीं यहाँ मैं टी पेरा पनी रखे कुछ फोर्टीन पॉइंट जीरो टू जीरो एट मीटर सा यो हाइट वो राम लोग बिल्डिंग को विट बने कुछ नहीं नाइन पॉइंट वन फोर फोर मीटर सा अब इसको रेशियो निकाल दो बने कुछ बाय बने से हम लोग रेशियो से पति आऊँ सा वन पॉइंट फाइव थ्री जाती आऊँ सा तो एक बार ये रहा हूँ ये तो वाने को यो आम्रो रेशियो लेस टेन फाइव बायो तेरी बायरा अब यो टाइटेलिया को आधार मासे हमें ले डायनामिक इफेक्ट ऑफ पॉइंट ये नो पारे ना किसी का ये बी कन को केस मासे ही अब हमें ले टाइम पीरियड अथवा फ्रीक्वेंसी कौन सा निकालने का हमें बिल्डिंग को एनालिसिस ना करी का ना हमें खास में एनालिसिस गौरी इसमें तो क्या बनता है बने यदि मोमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम्स विदाउट ब्रेसिंग और सीर वाल्स हाँ बने तो ये टाइम पीरियड बराबर 0.1 यन लीनी बनता है जहाँ यन बने कुछ है नंबर ऑफ स्टोरीज इंक्लूडिंग बेसमेंट स्टोरी हो तो ये वाला बताओ तो 200 लाइ स्टोरीज हाँ बने तो हम लोग 0.1 इनटू 10 वर्ष ह for all others, what is the answer? This formula is the time period. This is the formula. T equals to zero point zero nine capital H over square root of D. जाने दे यह चाहिए कुछ नहीं total height वाला हम लोग building को र D वाले कुछ नहीं हम लोग जो direction बड़ा load लाख सब त्यो direction को परपेंडिकुलर में बाको आम्रो सॉरी यह डी बने को तो क्या बनता है ना मैक्सिमम बेस डाइमेंशन ऑफ बिल्डिंग इन मीटर्स इन अ डायरेक्शन पैरालल टू द अप्लाइड विंड फोर्स बने को तो ये दे विंड फोर्स आम्रो ये सारी यक्ष डायरेक्शन तेरा लाख दे इशारा ने ये संग पैरालल डायरेक्शन बने को आम्रो यू ब और कुछ तो टाइम ले यो रखे रहना सब सम। तो यो फॉर्मूला पर मापा नहीं आज़र ले सही। यॉक्स को बैलू आम रो ये 14.0208 मीटर वाया ले। डी को बैलू जो एक छोटी आम रो विथ लेनी 9.144 मीटर और कुछ छोटी से आम रो लेंथ का सीधा जो लेंथ लिया रच्चे करने वो आने। दूसरे केस में आम रो टाइम स्टैटिकोडिस टी को वैल्यू ग्रेटर देन वन सेकेंड आए बने चाहिए डायनेमिक एनालिसिस गर्नु पारे हो लेस देन वन सेकेंड आए बने पारे ना बोल मैं जो मतलब बोले तो चेक जरिए को मैं इतने तो वन सेकेंड मतलब कॉम नहीं आऊँ से ये दूसरा कंडीशन मारा चेक करना सकती है अब वैसे इसमें जाऊँगी तो हम लोग इस जो स्टैटिक विंड लोड कैलकुलेशन में सर लो यहाँ बड़े एरों का सरी गरीब सा बने रहा अब हम लोग एरों स्टैटिक लोड कन सॉरी जो आईएस 875 लेते हैं हम लोग दूसरे लोड कंडीशन लाई इंक्लूड कर सा स्टैटिक लोड डायनेमिक लोड कंडीशन लाई रा स्टैटिक � विन लोड कैलकुलेशन करने को लगी और शुरू में विन लोड कैलकुलेशन करने को लगी है अमिला अब आपको नहीं पनी एरिया को जून एरिया में अमिले स्ट्रक्चर बनाई रही थी ना जून एरिया में अमिले एनालिसिस करने को आती है तो त्यों एरिया को अमिले बेसिक विन डिस्पीड बनने था पाउनो पर से बेसिक विन डिस्पीड इस 
आईएस कोड में हेनु वो ने सही इंडियन रीजन लाई अब यो जो न्यू राइट साइड तो मैप में देखना सकते हों उनसा अब विभिन्न कलर कोडिंग करें था जो कलर कोडिंग अनुसार विभिन्न बेसिक विंड स्पीड आरो असाइन करें कुछ दोस्तों अगर ले यो पिंक एरिया सब देखने वो ने सही यो पिंक एरिया में से हाईएस्ट विंड स्पीड सा इंडिया को लगभग 55 यो ब्लू एरिया में चाहिए सब अंदर लोएस्ट बेसिक विंड स्पीड असाइन करें कुछ आह 33 मीटर पर सेकेंड वाले रा रा इंटरमीडिएट विंड स्पीड आ रही है और और उस कॉलर कोडिंग ले ऐसे ही रिप्रेजेंट करें कुछ आह अब ये बेसिक विंड स्पीड कैलकुलेट करने से ही कौशली मेजर करने मंदा अब यो विभिन्न मीटरोलॉजि� र यो बेसिक विंड स्पीड चाहिँ कसरी मेजर गरिन्छ भन्दाखेरि 10 मिटर हाइट अब मीन ग्राउन्ड लेभल बाट मेजर गर्ने भनेर यो दिन्छ किनभने हाम्रो त अब ग्राउन्ड लेभल बाट माथि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विंड स्पीड मा भ्यारि हुन सक्ने को भएकोले स्ट्यान्डर्डको रूपमा हामीले 10 मिटर हाइट मा लिन्छौ बेसिक विंड स्पीड भनेर भन्छ र कुन बेसिस मा क्याल्कुलेट गर्ने भनेर अब यहाँले अलिअलि भनेको पनि छ जस्तो हामीले रिटर्न पिरियड चाहिँ 50 इयर रिटर्न पिरियड लिन्छौ यसमा अने और कोई यो बेसिक विंड स्पीड इज बेस्ड ऑन पीक गोस्ट वेलोसिटी एवरेज ओवर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ अबाउट थ्री सेकेंड मने ये सारी डेफिनेशन आ रही है दिया साई अब यो डेफिनेशन आ रही है को कांस है क्या वो मने यदि हम इले इंडियन कोड यूज़ करें रा अब जस्ट नेपाल के केस में पनी एनालाइसिस विंड स्पीड कसरी मेजर करने भन्दा यो यो फ्याक्टरहरु लाई कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले बेसिक विंड स्पीडहरु निकाल्न सक्छौ भनेर चाहिँ यो अब डेफिनेशनहरु दिया हो जो बेसिक विंड स्पीड इन्डियनको केसमा चाहिँ यस्तो छ अब नेपालको केसमा चाहिँ कति लिने छ बेसिक विंड स्पीड भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले एनबीसी को यो 104 कोड हेर्नु पर्छ है एनबीसी 104 कोडले चाहिँ के भन्छ भने हामीले डिजाइन गर्ने चाहिँ यही इन्डियन स्ट्यान्डर्ड आईएस 875 के बेसमा हो अझ यहाँ नि त हाम्रो 1987 भन्छ 1987 अपडेट भएर अहिले 2015 भयो तर हाम्रो एनबीसी अब यो 104 चाहिँ 1994 पछि सायद अपडेट भएको छैन त्यही भएर अहिले यसले यो इयर पनि अरु अपडेट गरेको छैन हामीले गर्ने चाहिँ यही कोड बेसमा भएर एनालिसिस गर्ने हो त्यो एनालिसिस गर्ने बेला चाहिँ अब कति बेसिक विंड स्पीड लिने भन्दा खेरि चाहिँ यहाँ नेरी भन्छ है जस्तो अब अरु कुरा चाहिँ यहाँ नेरी छोड दिउँ हैन जस्तो यहाँ नेरी के भन्छ भने for the Nepalese planes, continuous with the Indian plane, a basic speed of 47 meter per second has been adopted. Once you say, Taraiko case, ma say 47 meter per second, Athava Ambro generally, Edi Ambro Kunepani Tanko elevation, say 3000 meter one, the comms of one is a Yanedi 47 meter per second lini one, sir. Rambra higher ely reason Aruma Athava elevation 3000 meter one, the basic of reason Aruma say. बेसिक विंड स्पीड 55 मिटर पर सेकेंड सिलेक्टेड छ भनेर यो कोड मा चाहिँ हामीलाई यसरी भनेको छ त्यही भएर हामीले डिजाइन गर्दा खेरि अहिले कि 47 लिन्छौ कि 55 लिन्छौ हाम्रो एरियाको आधारमा अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो अब काठमाडौँ भ्यालीको लागि के भन्छ भने द फर्स्ट जोन जेनेरली इन्क्लुड्स द साउदर्न प्लेन्स अफ द तराई द काठमाडौँ भ्याली एन्ड अल दोज रिजन्स जेनेरली बिलो एन एलिभेसन अफ 3000 मिटर भनेकोले हामीले अहिले गर्दा खेरि बेसिक विंड स्पीड 47 मिटर पर सेकेन्ड भनेर कन्सिडर गर्छौ सो बेसिक विंड यो धेरै छैन यो 8 9 पेज मात्रै छ हाम्रो NBC 104 कोड पनि धेरै कुरा भनेको पनि छैन मेन हामीले चाहिने NBC को भनेको छ यही रेफरेंस को लागि कति लिने त विंड स्पीड भन्दा खेरि 47 मिटर पर सेकेन्ड लिन्छौ हामीले अब बेसिक विंड स्पीड क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो भीवी क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त हामीले अब डिजाइन विंड स्पीड क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भनेर आईएस कोडको क्लज 6.3 मा भनेको छ डिजाइन विंड स्पीड को फर्मुला यहाँ नेरी दिएको छ भीजेड भनेको भीवी मल्टिप्लाइड बाइ यहाँ चार वटा अरु फ्याक्टरहरु छ के1 के2 के3 के4 भनेर हामीले अब गर्ने भनेको चाहिँ यही हो के1 के2 के3 के4 कोड को प्रोभिजन अनुसार फ्याक्टर सिलेक्सन गर्ने अनि सबै को प्रोडक्ट लिने के1 देखि के4 सम्मको अनि त्यसको प्रोडक्टलाई भीवी सँग फेरि मल्टिप्लाई गर्दैर हामीले डिजाइन विंड स्पीड निकाल्ने हो अब के1 के2 के3 के4 भनेको के हो एकचोटी हेरौ के1 भनेको प्रोबेबिलिटी फ्याक्टर भनेको छ त्यसलाई रिस्क कोफिसिएन्ट पनि भनेको छ त्यो भनेको चाहिँ अघि नै हामीले हेर्यौ हाम्रो बेसिक विंड स्पीड क्याल्कुलेट गर्ने बेला चाहिँ हामीले मीन रिटर्न पिरियड अफ 50 इयर्स लिन्छौ भनेर अहिलेको त्यो बेसिक विंड स्पीड को डेफिनेशन मा पनि हेर्यौ 
अब रिटर्न पीरियड चाहे फिफ्टी इयर्स को लिने तर हम स्ट्रक्चर को यूजफुल लाइफ अथवा हम डिजाइन लाइफ तो फिफ्टी इयर भाग फरक हो फिफ्टी इयर नहीं होने छाइन फिफ्टी इयर भाग कम भी होगा अलग जेनरल स्ट्रक्चर को फिफ्टी नहीं होगा और टेम्पोररी टाइप को स्ट्रक्चर को फिफ्टी इयर भाग कम हो डिजाइन लाइ अ इंपोर्टेन्ट बिल्डिंग अभी पर्मानेंट टाइप को स्ट्रक्चर को डिजाइन लाइ फिफ्टी इयर भाग बेसी होस को आधार में अब हम स्ट्रक्चर में यो विंड को रिस्क फरक फरक होने हुआ हमें यह रिस्क कोफिशिंट अप्लाई कर रिस्क कोफिशिंट को हमें टेबल वन हे टेबल वन में यहाँ हेन हाई त चार वा क्लास दिखे जो जो बिल्डिंग रक्चर को लगी डिजाइन लाइफ हम मेन रिटर्न पीरियडस बराबर छी विभिन्न बेसिक विंड स्पीड को लगी हमें सब को के वन को भैल्यू वन नहीं लिख जो थर्टी थ्री देखि हेन भाई यह छवटा क्लास थर्टी थ्री थर्टी नाइन फोर्टी फोर फोर्टी सेवेन फिफ्टी फिफ्टी फाइव बने अगि जो कलर कोडिंग करें इंडिया को मैपला डिवाइड करा थे छवटा कलर में ते छा कलर को ये करेस्पोडिंग बेसिक विंड स्पीड यहाँ दिए हो सो सब बेसिक विंड स्पीड को लगी जेनरल बिल्डिंग जिस को डिजाइन लाइफ चाहे हम मेन रिटर्न पीरियडस बराबर छोड़ हम के वन फैक्टर बराबर वन नहीं लिख अरु तो हमें हेन भी पड़ेन अलग को हमें हम बेसिक विंड स्पीड फोर्टी सेवेन कंसिडर करने वाले यो कलम मात्र हे तेगरी जो स्ट्रक्चर को मेन डिजाइन लाइफ हम रिटर्न पीरियड भाग कम छो पांच वर्ष होगा अथवा पच्चीस वर्ष होगा इन को रिस्क कोफिशिंट वन भाग कम देख्ह यहाँ देख्ह यहाँ देख्ह रोर्टेन्ट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर जस्ते हस्पिटल या टावर पावर प्लांटर बनेक जिसको डिजाइन लाइफ बेसी उ रिस्क कोफिशिंट फैक्टर चाहे वन भाग बेसी इसी हमें यो टेबल बड़ अब हमें अरु तो चाहिए हमें यो कलम बड़ रिस्क कोफिशिंट हमें निकल सकता अब अलग को लगी हमें रिस्क कोफिशिंट अब कत लिने जो टू को लिने कि थ्री को लिने अब हम इंपोर्टेन्ट बिल्डिंग पड़ेन ये भर फोर को हेरी रख् पड़ेन टू को लिने कि थ्री को लिने अब यहाँ बड़ हेर अल पच्चीस हमें डिजाइन करने बेला यहाँ बड़ हेर लिंक हाई त टू री भी पढ़ते हैं खास में हम वन नहीं पर्व क्योंकि हम अफिस बिल्डिंग को जेनरल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर नहीं हो ते भर हमें रिस्क को पिशेंट वन ही ली रखे तस्त टेम्पोररी टाइप को स्ट्रक्चर अथवा यो लो डिग्री अफ हजार भक्त स्ट्रक्चर भी होने हम जेनरल भक्त हमें रिस्क को पिशेंट वन नहीं लिख इस के वन को भैल्यू आयो तेगरी अब के टू को भैल्यू हमें टेरेन हाइट फैक्टर भेरेन फैक्टर हम कोड ने यह कोड ने टेरेन चार वा कैटेगोरी में डिवाइड कर हम कैटेगोरी वन देखि फोरसम कैटेगोरी वन देखि फोरसम ज्यादा खेल हम जो एरिया में हम बिल्डिंग सीचुएट भग एरिया में होने अरु अब्सट्रक्शन अथवा अब्सट्रक्शन को हाइटर नंबर अफ अब्सट्रक्शन बढ़ते जान जो कैटेगोरी वन हेन भाई एक्सपोज ओपन टेरेन विथ फ्यू आर नो अब्सट्रक्शन भाजपा हम हो केस कैटेगोरी टू बने ओपन टेरेन विथ वेल स्कैटर्ड अब्सट्रक्शन हेविंग हाइट्स जेनरली बिट्विन वन पोइ फाइव मीटर एंड टेन मीटर भो ये थोड़े छाइन हम अब्सट्रक्शन ठूलठूल बिल्डिंग वरीपरी अलग का हम कैटेगोरी कैटेगोरी थ्री में पर्च हम टेरेन विथ न्यूमरस क्लोजली स्पेस्ड अब्सट्रक्शन हेविंग द साइज अफ बिल्डिंग्स आर स्ट्रक्चर्स अप टू टेन मीटर इन हाइट बन सो हमी अलग हमें कैटेगोरी थ्री ठाँ अब कैटेगोरी थ्री पर भाग मथि को कैटेगोरी जान जानु पर्यो के कोड ने भी जेनरली ले कैटेगोरी फोर में जानू पर्देन हाई मैक्सिम हम लिने के कैटेगोरी थ्री हम कोड ने भी भाई यहाँ हेन तो जस्तु कैटेगोरी फोर को केस में के भाषा वाने यहाँ हेन तो जो इट इज लाइकली दैट द नेक्स्ट हायर कैटेगोरी दैन दिश विल नट एक्जिस्ट भ यही हमें लगभग सब टाइप को अफ टेरेन क्लास हम कैटेगोरी थ्री ने रिप्रेजेंट कर मोस्ट डिजाइन सीचुएसन में कैटेगोरी थ्री भाग मत जान नपर्ने होता यहीं कोडम भाई अब क्योंकि तो कैटेगोरी फोर को धेरे नई सीवियर टाइप को अब्सट्रक्शन भग तस्त में जाना चाहिए अब एकदम ख्याल कर एकदम विचार करें मत सिलेक्शन करूँ ते भर हमें कैटेगोरी थ्री लिंक अब कैटेगोरी थ्री सिलेक्शन भैस के यहाँ हम के टू फैक्टर लेरेन हाइट फैक्टर बना टेरेन में हमें गये अब हमें हाइट को आधार में टेरेन कैटेगोरी थ्री छानी सके अभी हाइट को आधार में हमें फैक्टर के टू छाँच तेस को लगी हमें टेबल टू हेन पर्ने कोड को अब जस्तु हमें कैटेगोरी थ्री छानी सक्य हम 
यो कॉलम मात्रे हेर्नु पर्यो अब हाइट भनेको चाहिँ हाम्रो अब बिल्डिङ को हाइट अब कुन हाइट मा हाम्रो मैक्सिमम हाइट कति छ भनेर हेर्ने हो अब अहिलेको लागि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो लगभग 14. पॉइंट समथिंग मिटर भनेर छ हाम्रो बिल्डिङ को हाइट त्यो कासमा चाहिँ हामीले अब यो विभिन्न हाइटहरुको लागि दिएको छ 10 15 20 30 भनेर अब यदि यो बीचमा परेको भए चाहिँ हामीले इन्टरपोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ तर लगभग हाम्रो 15 को नजिक हुनाले चाहिँ हामीले अहिले यही 15 मिटर भनेर हामीले हाम्रो फ्याक्टर चाहिँ 0.97 लिन्छ यसरी हाम्रो k1 फ्याक्टर आयो अनि k2 फ्याक्टर पनि 0.97 भनेर आयो त्यसपछि हामीले k3 फ्याक्टर लिन्छ k3 फ्याक्टर मा चाहिँ अब यो ठ्याक्कै k3 फ्याक्टर कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ हामीले यो कोडको nxc मा हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँनेर चाहिँ अब टोपोग्राफीको इफेक्ट के हो खासमा k3 फ्याक्टर ले यो देखाउँछ अब त्यहाँनेर हाम्रो अब विभिन्न अपोइन्ट स्लोप भन्ने हुन्छ स्लोपको थीटा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुरा अरु त्यस्तै त्यस्तै कुराहरु छन् nxc मा अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यो अब हाम्रो यो डिजाइन गरेको अब जुन एरियाको लागि डिजाइन गरेका छौ त्यसमा यस्तो हिल्स भ्याली अथवा ठुलठुलो रिजहरु क्लिफहरु जस्तो सिग्निफिकेन्ट टोपोग्राफिक इफेक्टहरु नदेखिने हुनाले चाहिँ हामीले टोपोग्राफी फ्याक्टरलाई अहिले 1 नै भनेर कन्सिडर गर्छौ र फाइनली k4 फ्याक्टर भनेको साइक्लोनिक रिजनको लागि हो अब हाम्रो साइक्लोनिक रिजनमा नपर्ने भएकोले k4 फ्याक्टरको भ्यालु पनि 1 नै लिन्छ सो यसरी हामीले अब हाम्रो के हुने भने डिजाइन विन्ड स्पीड भनेको चाहिँ बेसिक विन्ड स्पीड 47 k1 फ्याक्टर हाम्रो 1 थियो k2 फ्याक्टर भनेको 0.97 अनि k3 र k4 फ्याक्टर भनेको चाहिँ 1 गरेर यसरी हामीले हाम्रो डिजाइन विन्ड स्पीड निकाल्छौ बेसिक विन्ड स्पीड बाट अब डिजाइन विन्ड स्पीड आइसकेपछि हामीले विन्ड प्रेसर निकाल्छौ अनि डिजाइन विन्ड प्रेसर निकाल्छौ अब पहिले विन्ड प्रेसर निकाल्नु पर्यो विन्ड प्रेसर को लागि हाम्रो यो फर्मुला दिएको छ pz 0.6 vz स्क्वायर भनेर vz अघि नै हामीले यो vv बाट निकाल्यौ यो 0.6 भनेको चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल कन्स्टन्ट जस्तो हो जस यसको भ्यालु चाहिँ अब विभिन्न कन्सिडरेसनहरुको आधारमा चाहिँ 0.6 निकालिएको हो सो हामीले यो अब यो कसरी निकालियो भनेर यतातिर नगएर यो फर्मुला युज गरेर हामीले विन्ड स्पीड निकाल्छौ pz र त्यो विन्ड स्पीड युज गरेर हामीले डिजाइन विन्ड प्रेसर जुन हामीलाई फाइनली निकाल्नु पर्ने हो यो डिजाइन विन्ड प्रेसर निकाल्छौ त्यसको लागि फेरि तीनटा फ्याक्टरहरु छ अनि हाम्रो pz भन्ने यहाँ बड़ा निकाले को पीजे यहाँ नेरी यूज करते हैं इधर अब पीडी माने को फिर यहाँ ब्रो अब तीन टा फैक्टर देखने सकने उनसा केडी जो ना विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर माने रहता के माने को एरिया एवरेजिंग फैक्टर रख के सी माने को कॉम्बिनेशन फैक्टर माने रहता इनटू पीजे अब विंड डायरेक्शनलिटी फ अब सिमेट्रिकल हुँदैन यदि हाम्रो स्ट्रक्चर अब सर्कुलर अथवा नियरली सर्कुलर हुन्थ्यो भने चाहिँ हाम्रो अब जुन डाइरेक्सनमा विन्ड आए पनि इफेक्ट एउटै खालको देखिने भएकोले हामीले फ्याक्टर चाहिँ 1 लिन्थ्यौ तर हाम्रो अब अलिकति फ्रेम स्ट्रक्चर पनि हो ठ्याक्कै यो सर्कुलर छैन रेक्टेंगुलर टाइपको छ अब यो इरेगुलर टाइपको छ भनौं न सर्कुलर सँग कम्पेरिजन गर्दा खेरि त हाम्रो स्ट्रक्चर त इरेगुलर नै हो त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले फ्याक्टर 0.9 लिन्छौ भनेर छ सो हाम्रो KD को भ्यालु 0.9 लिन्छौ हामीले और को एरिया एवरेजिंग फैक्टर बने रहता है एरिया एवरेजिंग फैक्टर बने को सही जस्तो के बनता है बने प्रेशर कोफिशिएंट्स गिवन इन 7.3 आर रिजल्ट ऑफ एवरेजिंग द मेजर्ड प्रेशर वैल्यूज ओवर अ गिवन एरिया अब इस द एरिया बिकम्स लार्जर द कोरिलेशन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज डिक्रीज एंड वाइस वर्षा बने को हामीले यो विन्ड प्रेशर लाउँदै छौ भने त्यसको आधारमा यो ट्रिब्युटरी एरियाको आधारमा हामीले फ्याक्टर डिसाइड गर्छौ अब यसको लागि चाहिँ के छ भने यदि ट्रिब्युटरी एरिया लेस देन 10 छ भने 1 लिने अब 25 छ भने 0.9 लिने र ग्रेटर देन 100 छ भने चाहिँ 0.8 लिने भनेर भन्छ अब बीचको लागि चाहिँ हामीले इन्टरपोलेसन गर्नु पनि भन्छ अब यो ट्रिब्युटरी एरिया निकाल्ने तरिका पनि छ यहाँ नेरी जस्तो हामीले अहिले चाहिँ ओभरल स्ट्रक्चरमा नै विन्ड फोर्स अप्लाई गर्ने भएकोले चाहिँ ट्रिब्युटरी एरिया यसले कसरी निकाल्ने भन्छ त for evaluating loads and frames, the tributary area shall be taken as the center to center distance between frames multiplied by the individual panel dimension in the other direction together with overall pressure coefficient. Manza, you oil amile nikali tarika eronla amile you nikali sake pasita amile you area averaging factor k nikal sum kdio kio or finally the amile combination factor one ilinzo a combination factor matse. 
के भन्छ त व्हेन टेकिङ विन्ड लोड्स अन फ्रेम्स एन्ड क्ल्याट ब्लिडिङ इट इज रिजनेबल टु अज्युम दैट द प्रेसर अर सक्सन इनसाइड एन्ड आउटसाइड द स्ट्रक्चर शैल नट बी फुल्ली कोरिलेटेड देयरफोर व्हेन टेकिङ द कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ विन्ड लोड्स अन द फ्रेम अ रिडक्सन फ्याक्टर अफ 0.90 युज गर्नु भन्छ अब हामीले यो तीनटा फ्याक्टर के ए के डी के सी पनि निकाली सकेपछि चाहिँ हामीले यो डिजाइन विन्ड प्रेसर हामीले पीडी फाइनली निकाल्छौ अब फाइनली पीडी निकाली सकेपछि चाहिँ हामीले अब यो फर्मुला युज गरेर हामीले इन्डिभिजुअल मेम्बरहरुमा फोर्सहरु निकाल्छौ है त यसमा चाहिँ अब हामीले जस्तो f इक्वल्स टु के भन्छ भने सीपीई भनेको एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसिएन्ट सीपीआई भनेको इन्टर्नल प्रेसर कोफिसिएन्ट ए भनेको चाहिँ हाम्रो क्लैडिङ युनिटको चाहिँ सर्फेस एरिया भयो र हाम्रो पीडी भनेको चाहिँ डिजाइन विन्ड प्रेसर जुन अघि नै हामीले निकाल्यौ अब अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौ भने हाम्रो बिल्डिङको चारैतिर एउटा क्लैडिङ बनाउँछौ भनेको चाहिँ एउटा जुन हामीले अस्ति नन प्रोपर्टीको स्ल्याब बनायौ नि त्यस्तै टाइपको स्ल्याब बनाएर सबैतिर यो पर्दाले छेके जस्तो त्यो बिल्डिङलाई सबैतिर हामीले क्लैडिङ बनाएर त्यो क्लैडिङमा चाहिँ हामीले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ हामीले लोड यो विन्ड लोड अप्लाई गर्छौ त्यही भएर अहिले के गरौ भने अब यो फर्मुलालाई यो ए लाई यतापट्टि लग्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यसलाई यतापट्टि लग्नु भयो भने सीपीई माइनस सीपीआई इन्टु पीडी भनेर भयो हो हामीले यो फर्मुला युज गरेर यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ यो लोड हामीले अप्लाई गर्छौँ अब पीडी भनेको हाम्रो आइसक्यो एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसियन भनेको चाहिँ अहिले हामीले हेर्छौँ जुन हाम्रो यो कोडको टेबलमा दिएको छ र सीपीआई भनेको चाहिँ हामीले इन्टरनल प्रेसर कोफिसियन भन्छौँ इन्टरनल प्रेसर कोफिसियनको बारेमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सायद अर्को स्लाइडमा चाहिँ हेर्नु है त इन्टरनल प्रेसर कोफिसियन चाहिँ बिल्डिङको परमिएबिलिटी कति छ त्यसमा भर पर्छ परमिएबिलिटी भनेको चाहिँ कति ओपनिङ छ त बिल्डिङमा त्यसमा भर पर्छ अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने बिल्डिङको टोटल यो सबै फ्लोरहरूको वालको एरिया कति छ त्यो निकाल्छौँ तल चारैतिर भएको अनि माथि चाहिँ हामीले बाहिर सर्फेसहरूमा जस्तो एक्सटर्नल वाल्सहरूमा भएको विन्डो डुअरहरूको ए टोटल एरिया कति छ भनेर हामीले ओपनिङको एरिया निकाल्छौँ यहाँ माथि र यसको पर्सेन्टेज निकाल्छौँ यसरी अब यो यसले हाम्रो परमिएबिलिटी दिन्छ यदि यो पर्सेन्टेज चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट भन्दा बेसी छैन भनेको फाइभ पर्सेन्ट अर लेस द्यान फाइभ पर्सेन्ट छ भने चाहिँ हाम्रो अब त्यो बिल्डिङमा चाहिँ अब परमिएबिलिटी कम भयो त्यो केसमा चाहिँ हामीले हाम्रो यो सिपीआई इन्टरनल प्रेसर कोफिसियनको भ्यालु प्लस माइनस जिरो पोइन्ट टू लिन्छौँ यदि हाम्रो परमिएबिलिटी फाइभदेखि ट्वेन्टी पर्सेन्टको बिचमा छ भने हामीले हाम्रो इन्टरनल प्रेसर कोफिसियनको भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ लिन्छौँ र यदि हाम्रो परमिएबिलिटी ग्रेटर द्यान ट्वेन्टी पर्सेन्ट छ भने हामीले हाम्रो प्लस माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन लिन्छौँ भनेर यसरी दिएको छ इन्टरनल प्रेसर कोफिसियनको भ्यालु र एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसियनको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो वालहरूको लागि वालहरूको लागि सिपीई एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसियन्ट र हाम्रो मोनोस्लोप रुफको लागि रुफको लागि चाहिँ एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसियन्ट भनेर टेबल फाइभ र टेबल सेभेनमा दिएको छ अब यो मोनोस्लोप रुफको लागि भयो यसै गरी हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो यो पिस्ट रुफको लागि पनि टेबलहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई यही कन्डिसन भएकोले मैले यही टेबल यहाँनिर राख्थेँ अब एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसियन्ट चाहिँ हेरौँ है त जस्तो सुरुमा हामीलाई अब कुन भ्यालुहरू लिने कुन रोहरू सिलेक्सन गर्ने भन्दाखेरि पहिले हामीलाई यस बाई डब्लुको रेसियो निकाल्नु पर्छ यस बाई डब्लु भनेको चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको हाइट यच भो र हाम्रो बिल्डिङको विथ डब्लु भो यो चाहिँ अघि नै हामीले अघि नै पनि निकालिसकेका थियौँ यस बाई डब्लुको रेसियो भनेको फोर्टिन पोइन्ट जिरो टू जिरो एट डिभाइडेड बाई नाइन पोइन्ट वान फोर फोर त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो वान पोइन्ट फाइभ थ्री आयो अब यो कहाँनिर पर्छ हेरौँ त वान पोइन्ट फाइभ थ्री भनेको चाहिँ सुरुमा हाम्रो यो केस भनेको यच बाई डब्लु लेस द्यान एर इक्वल टु जिरो पोइन्ट फाइभ भो यसमा परेन यो केस भनेको हाम्रो यच बाई डब्लु रेसियो ग्रेटर द्यान जिरो पोइन्ट फाइभ बट लेस द्यान एर इक्वल टु वान पोइन्ट फाइभ छ यहाँनिर पनि परेन हाम्रो यो केसमा चाहिँ पर्छ है यच बाई डब्लु रेसियो ग्रेटर द्यान वान पोइन्ट फाइभ थोरै वान पोइन्ट फाइभ भन्दा ग्रेटर भइदियो यो अनि लेस द्यान सिक्स भन्ने यो केसमा पऱ्यो भनेपछि हामीले यो केसमा परिसकेपछि यसमध्ये चाहिँ दुईटा मात्रै एउटा हेर्नुपर्ने हो अब फेरि 
यो दुईटा मध्ये कुन हेर्ने भनेर फेरि L by W को रेशियो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ L भनेको लेंथ अफ बिल्डिंग हो जुन हाम्रो 32.3088 मिटर छ र हाम्रो W भनेको चाहिँ 9.14 को छ यो रेशियो निकाल्नु भो भने हाम्रो 3.53 आउँछ यो 3.53 कहाँ पर्यो त जस्तो फर्स्ट केसमा हाम्रो L by W चाहिँ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन अर इक्वल टु 1.5 छ यहाँ परेन त्यही भएर हाम्रो सेकेन्ड केसमा पर्यो है त 3 by 2 चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1.5 बट लेस देन 4 भनि यो केसमा पर्यो सो हामीले अब मेन भनेको हाम्रो यो हेर्नु पर्यो यहाँ नेरी यो चाहिँ हेर्नु पर्यो यो से हेर्नु पर्यो है त हामीले एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसिएन्ट को लागि अब यसमा पनि एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसिएन्ट मा यो हेरिसकेपछि अब यहाँ एउटा यो डायग्राम हेर्नु है त यो डायग्राम ले के भन्छ भने यो अहिले सानो देखिएला हजुरहरुकोमा नभए यो टेबल 5 खोजेर कोडमै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यो हाम्रो ए फेस भयो बिल्डिङ को यो हाम्रो बी फेस भयो यो हाम्रो सी फेस भयो यो हाम्रो डी फेस भयो भनेको हाम्रो बिल्डिङ को रेक्टेंगुलर बिल्डिङ को चार वटा फेस लाई चाहिँ हामीले यसरी ए बी सी डी भनेर क्लासिफाई गर्छौ अब हाम्रो के हुन सक्छ हेर्नु है त जस्तो एकछिन म सबै मेट दिन्छु है अनि फेरि गर्छु यति चाहिँ मेट दिन्छु त म यो हाम्रो अलिकति माथि बनाउँछु यो लाइनमा अब यो कोडमा यसरी नै गर्नु भनेकोले चाहिँ अब हामीले यसरी किन कसरी गर्ने भन्दा पनि अब यो कोड निकाले त अब विभिन्न तरिकाहरु होला जस्तो हाम्रो अब ठुलठुलो बिल्डिङहरुमा विन्ड टनल टेस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ विन्ड लोडको इफेक्टहरु हेर्नको लागि त्यसरी अब विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरु गरेर अब यो फ्याक्टरहरु निकालेर यसरी गर्नु भनेर कोडले अब डाइरेक्ट भनेकोले चाहिँ अब हामीले यो के कसरी आयो कोफिसियन्टहरु भन्दा पनि हामीले ठ्याक्कै यही प्रोसेसले नै गर्छौ है त अब हाम्रो बिल्डिङको लागि चाहिँ यहाँ हेर्नु है जस्तो ए बी सी डी भनेर चार वटा फेसमा डिवाइड गर्यो एउटा सम्झिनु त के भने यसले चाहिँ यो फिगरमा भने अनुसार कस्तो देखिन्छ भने उले लंगर साइड लाई चाहिँ ए र बी भनेर नाम दिया छ अनि सर्टर साइड लाई चाहिँ सी र डी भनेर दिया छ यो हामीले पछि अब क्लेडिङहरु दिएर पछि मोडलमा विन्ड लोड अप्लाई गर्दा पनि त्यही गर्छौ है कुनै एउटा लंगर साइड लाई ए मान्छौ र अर्को लंगर साइड लाई बी मान्छौ र बाकी लाई चाहिँ सी र डी मान्छौ अब हाम्रो विन्ड लोड चाहिँ यहाँ नेरी देखाए अनुसार यसरी एउटा एंगल देखाइदिएछ है यो थीटा भनेर अब के हुन्छ हेर्नु है त यहाँ नेरी अब विन्ड एंगल थीटा चाहिँ 0 र 90 डिग्री को लागि दिएको छ हाम्रो एक्सटर्नल प्रेसर कोफिसियन्टहरु तर हाम्रो के हुन्छ भने अब यहाँ नै यदि यो थीटा डिग्री 0 भनेको चाहिँ यो थीटा डिग्री 0 भन्नुको मतलब के हो त हाम्रो यो यदि एल ले यो लाइन ले हाम्रो विन्ड फोर्स को डाइरेक्सन लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री भन्नुको चाहिँ हाम्रो विन्ड फोर्स चाहिँ यो यसरी ए भन्ने फेसमा परपेंडिकुलर लागिरहेछ भन्ने हो यदि हामीले यसरी यसको कोअर्डिनेट सिस्टम x र y बनायौ भने चाहिँ हाम्रो विन्ड को डाइरेक्सन अहिले पोजिटिभ x एक्सिस तिर छ त्यही भएर यो हामीले हिजो लोड प्याटर्न डिफाइन गर्नु गर्दा पनि समझिनु होला हामीले यो wl x पोजिटिभ नेगेटिभ wl y पोजिटिभ नेगेटिभ भनेर चार वटा बनाएको छौ किन बनाएको भन्दा र यही कारणले विन्ड यताबाट आयो भने यो पोजिटिभ x तिर गयो यहाँ नेरी हाम्रो ws l पोजिटिभ x भन्ने लोड प्याटर्न मा अप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ यो लोड यदि थीटा बराबर 90 डिग्री भो भने यो लाइन चाहिँ यताबाट विन्ड आको जस्तो हुने भो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ y एक्सिस तिर लागिरहेछ यो विन्ड लोड विन्ड को डाइरेक्सन हाम्रो नेगेटिभ y एक्सिस तिर छ थीटा 90 डिग्री भनेको यदि हाम्रो थीटाको भ्यालु चाहिँ 180 डिग्री भो भने हाम्रो अहिले डाइरेक्सन अफ विन्ड चाहिँ यतापट्टि हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सन भो र फाइनली हाम्रो यदि थीटा बराबर अब यसरी घुम्दै जाँदा यहाँ नेरी कति हुन्छ त 270 डिग्री हुन्छ 
270 डिग्री में लागनो बने को चाहे हमरो विंड लोड पॉजिटिव वाइड डायरेक्शन में लागनो हो अब ये सारी चीजें हमले चार वाला लोड पैटर्न हरो बना को सम जो चार वाला लोड पैटर्न की ना मंदारी अब चार तेरे बारे विंड आउना सकने बहुत हो लेते हैं और एक पेस को लागे हमले यो कंप्यूट करेगा � अनि अब कुन लोड पैटर्न में अप्लाई करने बंधा है रिसे ये सारी ये रहता है हमें जो अप्लाई करते हैं वही तो अब ये तो था वैसा के पास इसे अब ये विंड एंगल यहाँ से जीरो रा नाइंटी डिग्री को लागे दिया था अब जीरो रा नाइंटी डिग्री ला दी सके पास हम रो हंड्रेड एटी रा टू सेवेंटी लाइ ये दिया सही ले विंड एंगल जीरो डिग्री विंड एंगल नाइंटी डिग्री ए बी सी डी वन है रे दिया सर यहाँ ने रिकॉर्ड दिया था प्लस जीरो पॉइंट सेवेन माइनस जीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट सेवेन माइनस जीरो पॉइंट सेवेन माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट एट माइनस जी इसमें ये वाला क्या आमिले है ना सच में वने जून फेस मार्च है हमरो डायरेक्टली विंड लागी रही था तो फेस को लागी से हमरो कोफिशिएंट पॉजिटिव होने रही था जस्ट जीरो डिग्री मने कुछ हमरो ए फेस मार डायरेक्ट ऐसे रे लागी को इंदर ए को लागी से प्लस जीरो पॉइंट सेवेन सा वने पर सिर्फ बाकी सब पे तीन टे इसको ये वाला बुझने कौशली बुझना सकें तो वाने ये यो बिल्डिंग में ये दी हमरो दो ही टाइम होना नहीं ये वाला से हमरो विंड प्रेशर होना और कुछ हमरो विंड सॉक्सन माने तो होना पॉजिटिव कोफिशिएंट माने कुछ विंड प्रेशर हो ये सारी विंड लागे रही से वाने फोर्स हमरो बाहर वाला भीतर तेरा ये सारी होना � यही कंडीशन में चाहे ये सारी फोर्स और लाख दहरी जाए हमरो और उस फेस आरो में चाहे विंड को प्रेस आर चाहे भीतर बड़ा बाहर तेरे ये सारी होने जाएगा ये लाइन से हमें सॉक्सन मान जाओ भीतर तेरे थीचियो बने प्रेस आर वो भीतर बड़ा बाहर तेरे थीचियो बने जो सॉक्सन होनी होना लेते हैं जून C को लागी से हम लोग positive coefficient सा और उसको लागी से negative सा और यो बुझी सके पची से अब हम ले 180 रा 270 को लागी आखे ले लिखना सकते हैं क्या दस तो यहाँ है नहीं था अब 180 को लागी क्यों उनसा बनना था 180 वाले को तो हम लोग यो नहीं ये तो बड़ा force आई रहेगा नहीं जस्ट तो zero degree को लागी B face में का दिखो minus sorry zero degree को लागी zero degree वाले को A में लागनी wind load हो अब ए में लगने विंड लोड को लगी प्लस जीरो पॉइंट सेवेन थी वाने अब हंड्रेड एटी डिग्री वाने को बी में लगने विंड लोड बहुत डायरेक्ट अब बी को लगी जाए हम लोग ये कोफिशिएंट जीरो पॉइंट सेवेन बाई दिन सा तो ए को लगी जाए कोफिशिएंट माइनस जीरो पॉइंट फोर बाई दिन सा यो दो इटा ते चेंज तो वेरे अब अब 270 माने को तो हम लोग D phase में लागनी हो, so D को लागी सही plus 0.8 उनसा, C को लागी यो, जो हम लोग D को लागी minus 0.1 थे, तो minus 0.1 C को लागी वही दें सा, रायो minus 0.0.5 है ये सारी ने रहा उनसा, so ये सारी तो हमें ले external wind pressure coefficient आरो अब हम ले यो 4 into 4 सब पे 16 केसे सर को लागी सा हम ले ये सारी पता लाएं अब एक्सटर्नल प्रेसर कोफिशिएंट आई सके अब यो हम स्लोप को लगी जानू भाग पैले अगिना को फर्मुला में जाऊ हाई तो अगिना को फर्मुला में हमें के भाई थे हेन तो एकचोटी यफ बाई ए सीपीई माइनस सीपीआई इंटू पीडी थे अब हेन हम लोग सीपीई सोलहवटा सीपीई आयो हे इस सोलहवटा सीपीई आयो हम अब सीपीआई को केस में के थी तो हम लोग दोस्तों और ये जाए हम लोग बिल्डिंग में लेस दें 5 परसेंट इस परमिटेबिलिटी बने रहे हम लोग सीपीआई से प्लस माइनस 0.2 यूज़ आता हूँ अब ये नोटा यहाँ नहीं फॉर्मूला में जाए माइनस सा ही ना जो फॉर्मूला में माइनस सा ठीक सा तोर सीपीआई को बैलू तो प्लस माइनस 0.2 होना सकने रहेसा नहीं था तो 
प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू को लगी जाए तो लोड पैटर्न डब्लू वाई एल आई बनी जाए डिफाइन करें हो अब डब्लू जल की ना माने अने हमले लोड कंबिनेशन जैसे कौशलिक मना कौशल माने ऑयल पनी है ना वाला अब हमले यो प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू होनी होना लेते डब्लू जल आइल मास है ये वाला लोड कंबिनेशन है हमले प्लस डब्लू जल आई यूज़ आता हूँ अने ऑल को लोड कंबिनेशन मास है हमले माइनस डब्लू जल आई यूज़ आ रखा साउंड है ये प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू लाइक कंसीडर करने को लगी है वो इतनी वैसा के पास है अब हम लोग यो आज़ा हमले अली एक्सेल में गौर दाखिली से यो फॉर्मूला से क्लियर होना चाहिए हम लोग ऐसा रीज़न है सीपी सीपीआई पीडी पता लाया रहा हमले वाल वाल और इसको लगी से विन फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हों यो बाय हम लोग वाल को करा बो अब रूफ को मार्जाम वही था एक तरी ये लाइ एक तरी कर दियो � अब रूफ को मार्च है हम लोग यो मोनोस्लोप को रूफ को लागी थे ये नहीं तो इल्ले मेन ता दूसरा रीजन में डिवाइड हो रहे को सा यस रायल बनी अब रूफ को लगे हेन भाई हम यच रल रिजन डिफाइन कर विंड लेने अब यो एजर में अज सान सान रिजन भी डिफाइन कर यच वन यच टू यल वन यल टू यच ये यो रिजन हमें इग्नोर कर दिशा अलग को लगी ये फुल नहीं हम यच रिजन हो रुल नहीं हम यल रिजन मच रल रिजन हम जो हम यो अनौ कि एटा दुईटा तीन टा चार वा छा डिविजन में छोड़ तो यो मोनोस्लोप रूफ हो अब यह हम टप मोस्ट हाइएस्ट पार्ट को मोनोस्लोप रूफ को यह लोएस्ट पार्ट हो भाई मनो अब हम रैक्टर इसी होच बने हाइयर रिजन भो हाइयर रिजन बने यो रूफ मैं ठैक्क दुई भाग में डिवाइड कर दें हजर को यह मथि को तीन टा सेंसन जो हम यच रिजन में पर्च रल को रिजन बने हम यल रिजन में पर्च हाई त जो दुईटा को लगी छुट्टा छुट्टे कोफिशियंट हो दी को अब इसको लगी हमें हेन पर्ने कुछ पैली रूट एंगल हेन पर्च कत डिग्री में रूट एंगल यो हमें अस्त डिस्कस कर निरली हम टेन डिग्री नहीं अब यहाँ हम टेन डिग्री को छुट्टे भैल्यू भक्त हमें अब यह सेकेंड रो मैं हेर यहाँ यदि बीच में भैदे भाई फिर इंटरपोलेट करने तो हंड्रेड हो हमी कोफिशियंटर को भैल्यू अब अलग का लगभग टेन डिग्री भक्त मैं यही कंसिडर करें अब इसमें फिर रूफ एंगल था भैस पे अब यह हमें लोकल कोफिशियंट भाइए क्योंकि हमें यह फुल रिजन यच ये फुल रिजन यल वज्यूम कर सकता छो अब लोकल कोफिशियंट नचाइए पे अब हमें हेने वाले बाकी यो हो अब जस्तों फिर हम विंड एंगल को कुरा आँच यहाँ जेरो डिग्री लिनी हो कि अब यह फोर्टी फाइव र हंड्रेड थर्टी फाइव तो हमें लिदेन अलग नाइन्टी डिग्री में लिने हो कि हंड्रेड एटी में लिने वाले यहाँ कोफिशियंट देखना सकूँ माइनस वन पोइंट जेरो माइनस जेरो पोइंट फाइव माइनस वन पोइंट जेरो माइनस जेरो पोइंट एट अलग नाइन्टी डिग्री को में फेरी आँच मंड्रेड थर्टी फाइव को लाई दिया हंड्रेड एटी को लाई दिया कोफिशियंटर हमें यूज कर सौ अब हेन हाई नाइन्टी डिग्री को दुईटा कोफिशियंट दिया एटा चाहे यच एंड यल स्टार हम माइनस वन पोइंट जीरो दिया अर्क यच एंड यल ये डबल एस्ट्रिक अथवा डबल स्टार हम माइनस जीरो पोइंट फाइव दिखे तो के यदि विंड एंगल नाइन्टी डिग्री यहाँ बड़ विंड लगी रहे हमें के हेन स्टार अप्लाइड टू लेंथ डब्लू बाई टू फ्रम विंड वार्ड एंड भो हम बिल्डिंग को विथ डब्लू छ यो एंड देखि डब्लू बाई टू समय यो माइनस वन को फिशियंट लाने भो इस जो सपोज मन डब्लू बाई टू यहाँ पर्स अब ये में हमें यस रल दुबई में यह माइनस वन ला पर्यटन बाकी जी पार्ट तो पार्ट में हमें माइनस जीरो पोइंट फाइव लाने पर्यटन इसी भाषा उसके नाइन्टी डिग्री को दुईटा दिखे अब इसमें 
अब ये भैस के हम रूफ को लगी सीपी यहाँ बड़ आयो सीपीआई अगर हमें ली सकता हमें यह रूफ में इस विंडो डाउन सकता तो ये भैस के अब हम पच्छे क्याकुलेसन में हमें गए हे यहाँ सीपी सीपीआई ठैक्क यहाँ जे जे हम भैल्यूर आगे अनुसार हमें क्याकुलेसन कर क्लैडिंग यूनिट बना पैले अभी क्लैडिंग यूनिट में हमें यो विन लोड इस लगा प्रेजेंटेशन तो ये हो हमें अब यह विन लोड लगने तक ये भाई हम आज अब इस डिस्कस कर सके हम टाइम तो अब आज क्याकुलेसन कर नई है क्याकुलेसन हम अब भोलि को क्लास में हेला आज अब जो लोड कम्बिनेसन में जाऊ एक चोटी जो मैं हजार को हाल देखे छू व्हाट्सएप में यो लोड कम्बिनेसन हे एक चोटी जो अरुण तो हम भैया अरु नर्मल लोड कंडीशन भो अब यो यो हजर अ देखी रहे हे नहीं जो मैं के केर्न पर्ने धेरै छैन हैन म यसो सरर भन्दिन्छु है त हजुरहरुलाई हुन्छ अ यो भन्दा पनि यसै गरौँ है त जस्तो यसमा इपिक पेन ले होला के सर जस्तो डिस्टर्ब भयो हो यसलाई म क्लोज गर्दिन त हुन्छ त्यसलाई क्लोज गरेर फेरि ओपन गर्नु त हुन्छ ठेक क्लोज भप्सन भी दिए अल मेरे हरि हाल हाई तजर को अब यहीं को पेन यूज कर ड्र भेन नहीं अखी रहे देखिए अलग नेट को स्पीड भी अब पानी सानी पड़ रहे स्लो भर हो कि लो हि हाल हाई तो जस्तु अरु लोड कम्बिनेसन जो भो हम जो यहाँ अब यह नर्मल हमें वन पॉइंट फाइव डेड लोड वन पॉइंट फाइव डेड लोड प्लस लाइव लोड भो अस पे हम डेड लोड लाइव लोड र अब यहाँ हेन तो जस्तु हमी अर्थक्वेक लोड इन यक्स डिरेक्शन हमी डिफाइन कर पोजिटिव रेगेटिव लोड पैटर्न में भाई छेन ते भर हमें यहाँ एक चोटी यही लोड कम्बिनेसन में प्लस वन पोइंट टू इन यक्स डिरेक्शन रइनस वन पोइंट टू इन यक्स डिरेक्शन दियं सीमिलरली अर्थक्वेक लोड इन वाई डिरेक्शन भी हमें पोजिटिव नेगेटिव डिफाइन कर लोड पैटर्न में एवटे दिया लोड कम्बिनेसन में हमें एक चोटी प्लस वन पोइंट टू ईएलवाई रइनस वन पोइंट टू ईएलवाई वो तेरे गए अरु सब लोड कम्बिनेसन जहाँ जहाँ अर्थक्वेक लोड कम्बिनेसन जो यो चार वा लोड कम्बिनेसन को एवट हो एक चोटी हमें प्लस ईएलएक्स लियां अर्कचोटी माइनस ईएलएक्स लियं तेरी एक चोटी प्लस ईएलवाई लियं अर्कचोटी माइनस ईएलवाई लियं सीमिलरली हम चार वा लोड कम्बिनेसन एवटे हो प्लस वन पोइंट फाइव ईएलएक्स माइनस वन पोइंट फाइव ईएलएक्स प्लस वन पोइंट फाइव ईएलवाई माइनस वन पोइंट फाइव ईएलवाई योग हो अब हर हाई त अब हमें यही जो जो लोड कम्बिनेसन में अर्थक्वेक लोड जो हम यहाँ देखि को यहाँसम को अर्थक्वेक लोड अब यही लोड कम्बिनेसन में 
हामीले जहाँ जहाँ अर्थक्वेक छ त्यसमा अर्थक्वेक हटाएर हामीले विन लोड राख्ने हो तर विन लोड पनि कसरी राख्छौ यहाँ हेर्नु है त जस्तो अबको यस्तो हुन्छ के विन लोड गर्दा खेरि हजुरको यो दुईटा कम्बिनेसन चार वटा बन्दिन्छ यो दुईटा चार वटा बन्दिन्छ यो दुईटा चार वटा बन्दिन्छ यो सबै यो जुन जुन दुईटा छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो चार चार वटा बन्दिन्छ विन लोड राख्दा खेरि अर्थक्वेक हटाएर किन भन्दा खेरि हजुरको यहाँ हेरौ है त जस्तो जस्तो यो केसमा हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जुन हाम्रो एक चोटी चाहिँ हामीले विन लोड प्लस एक्स लियौ हेर्नु हामीले यो पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन लिएकोले चाहिँ अब हामीले हामीले जुन डब्लू एल प्लस एक्स र डब्लू एल माइनस एक्स भनेर डिफाइन गरेका छौ नि त्यही भएर हामीले अर्थक्वेक मा जस्तो जस्तो एल एक्स मा जस्तो यहाँ प्लस माइनस अगाडि भनि राख्नु पर्दैन हामीले दुवैमा प्लस प्लस गर्दिन सक्छौ गर्दिन सक्छौ भन्दा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ किनभने हामीले एक्स डाइरेक्सनको पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटाको लागि लोड प्याटर्न डिफाइन गरिसकेको छौ फरक चाहिँ के हुन्छ भने एक चोटी डब्लू एल प्लस एक्स में हमें प्लस डब्लू एल आई हाल तो जो अगि हमें प्लस सीपीआई को प्लस माइनस सीपीआई हो सदै अब एक चोटी प्लस सीपीआई हाल्न पर्यो अर्कोटी माइनस सीपीआई हाल्न पर्यो ते भर एक चोटी हमें यह कस्त हो जो यफ बाई ए अगि हम थो सीपीई माइनस सीपीआई सारी ये यफ बाई ए हाम्रो सीपीई माइनस सीपीआई इन्टु पीडी गरेका छौ नि अब यसलाई ब्राकेट खोलिदिनु भने के हुन्छ एकचोटी सीपीई इन्टु पीडी हुन्छ माइनस सीपीआई इन्टु पीडी हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामीले डब्लु एल आई डिफाइन गरेका छौ एकचोटी प्लस गर्यौ डब्लु एक्स प्लस एक्स मा प्लस गर्यौ अर्कोचोटी माइनस गर्यौ अब फेरि अर्कोचोटी डब्लु एल माइनस एक्स मा प्लस गर्यौ अनि फेरि माइनस एक्स मा माइनस गर्यौ यसरी चार वटा लोड कम्बिनेसन यसको लागि बन्यो अब फेरि यही लोड कम्बिनेसन ठ्याक्कै सेम हुन्छ तर यक्स को सट्टा चाहिँ हामीले जुन यक्स को गरेका छौ त्यसको सट्टा वाई हुन्छ के एकचोटी डब्लु एल प्लस वाई मा प्लस डब्लु एल वाई र माइनस डब्लु एल वाई भो अनि अर्कोचोटी फेरि डब्लु एल माइनस वाई मा प्लस डब्लु एल आई र माइनस डब्लु एल आई भो अब यो सीपी सीपीई को भ्यालु चाहिँ यो चार वटा फरक हुन्छ हाम्रो सरी यहाँ त दुईटा मात्रै हुने भो एउटा प्लस वाई र माइनस वाई भनेर तर सीपीआई को भ्यालु चाहिँ एकचोटी सीपीई में प्लस सीपीआई करोटी सीपीई में माइनस सीपीआई करने हुआ हमें इस चार वा लोड कम्बिनेसन बनाये फिर अब अर्क लोड कम्बिनेसन में जो अगिना हम लोड कम्बिनेसन के वन पॉइंट फाइव डेड लोड प्लस वन पॉइंट फाइव इएल एक्स अथवा माइनस इएल एक्स अथवा प्लस इएल वाई माइनस इएल वाई बनेर थो अब इसमें इसको सट्टा हमें के हर फिर डब्लू एल प्लस एक्स में प्लस डब्लू एल आई गये एकचोटी अर्कोटी माइनस डब्लू एल आई गये अभी फिर डब्लू एल माइनस एक्स में प्लस डब्लू एल आई गये रइनस डब्लू एल आई गये इस चार वा बनो अस्ट मोडिफाई करें अब लोड कम्बिनेसन यही हो सी फ्यो प्लस को ठाव में हमें वाई राख दिए इसी लोड कम्बिनेसन अर्क चार वा बनाए यो भो अली फिर अर्क हम लोड कम्बिनेसन छेरो पॉइंट नाइन डेड लोड प्लस वन पॉइंट फाइव अर्थक्वेक लोड भेस को साटो में फिर अब विन लोड राख्ता खेल हम अब फैक्टर तो वन पॉइंट फाइव ही होने वो दुईटे को लगी एकचोटी प्लस एक्स में प्लस डब्लू एल आई माइनस डब्लू एल आई अभी माइनस एक्स में प्लस डब्लू एल आई माइनस डब्लू एल आई इस चार वा भो अभी फिर इस मोडिफाई करें यह एक्स को सट्टा वाई राखे अर्क चार वा लोड कम्बिनेसन हमें इसी बनाए सो इस हमें मेनुअली लोड कम्बिनेसन बना अब हजूल डिफल्ट लोड कम्बिनेसन हाल दिने वो ठैक्क ठैक्क भाई कस्त हो अब हम डिफल्ट लोड कम्बिनेसन जो यहाँ यह सब प्लस हम लोड कम्बिनेसन में उसे माइनस भी हाल दिखा क्या तो माइनस हाल दिए हमें आवश्यक पड़े न माइनस ये तो हमें फिर एक्स्ट्रा लोड को लगी अथवा हमें अज सीवियर भी बनदीन सकता यह लोड कम्बिनेसन तेस को लगी डिजाइन कर रखा हो डिफल्ट कर दून भोने सो हमें स्टील में जेनरली विन लोड हाल पड़ने केस में डिफल्ट नगर इस हमें मेनुअली लोड कम्बिनेसन बना और यह सब लोड कम्बिनेसन बनाने तरीका तो हमें सिके अब इसको अस्त हमें आरसिसी क्लास में गए जस्तु के करो अब यो लोड कम्बिनेसन हेन हाई तस्तु यहाँ के जेरो पोइ नाइन डेड लोड प्लस योड कम्बिनेसन भाग मथिक हेर हमें अजिल 
जस्तो यो लोड कम्बिनेसन हेर्नु भयो भने चाहिँ 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइभ लोड प्लस 1.2 ईएलवाइ हो अब यो भनेको खासमा के हो त हाम्रो यो भनेको त हाम्रो डेड लोडमा के के छ हाम्रो 1/2 एउटा डेडै भन्ने छ प्लस 1.2 हाम्रो अर्को के छ डेड लोडमा मेसनरी अथवा वाल लोड छ अर्को हाम्रो डेड लोड फ्लोर फिनिश छ अर्को हाम्रो डेड लोड अर्को के छ साइज यति नै छ भन्ने हो नि त अहिलेको लागि अब लाइभ लोडमा हाम्रो के छ एउटा लाइभ लोड लेस देन अर इक्वल टु 3 छ अर्को हाम्रो लाइभ लोड ग्रेटर देन अर इक्वल ग्रेटर देन 3 छ अनि फाइनली बल्ल हाम्रो यो अर्थक्वेक लोड आउँछ अब हामीले हरेक चोटी लोड कम्बिनेसन र हरेक चोटी डेड पनि 1.2 गर्ने वाल पनि 1.2 गर्ने यो सबै इन्डिभिजुअली गर्न लाग्यो भने त टाइम लाग्छ हैन त्यही भएर अस्ति हामीले आरसीसी को क्लासमा गरे जस्तै एउटा डेड लोडको छुट्टै कम्बिनेसन बनाउँछौ त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तै यसलाई डीएल डट भयो यो डट भनेर भन्दे मैले यसमा चाहिँ हामीले एउटा लोड कम्बिनेसन बनाएर यसमा डेड पनि हाल्छौ वाल पनि हाल्छौ र फ्लोर फिनिश नि हाल्छौ अनि एउटा लाइभ लोड डट बनाएर यसमा हामीले लाइभ लोड लेस देन अर इक्वल टु 3 र लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 हाल्छौ यो भइसकेपछि त अब हामीले यो लोड कम्बिनेसन डिफाइन गर्न पर्यो भने हामीले एकैचोटी गर्न सक्छौ के जस्तो 1.2 अब इन्डिभिजुअली छान्नु नपरेर डीएल नट भनेर छान्दिन्छौ अनि फेरि 1.2 इन्डिभिजुअली लाइभ लोड नछानेर यलएल नट भनेर छान्दिन्छौ अनि फाइनली 1.2 ईएलवाइ भनेर हामीले यसरी छान्ने हुनाले पहिले डेड लोड र लाइभ लोडको चाहिँ छुट्टै कम्बिनेसन बनाउँछौ हामीले हेर्नु त हाम्रो जस्तो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा स्टेपमा लाग्ने कामलाई चाहिँ हामीले यो दुई स्टेपमा झार्यौ नि त यति भइसकेपछि यो सजिलो हुन्छ भनेर हामीले डेड लोड र लाइभ लोडको छुट्टै कम्बिनेसन बनाएर यसरी लोड कम्बिनेसनहरू चाहिँ बनाउँछौ यति भइसकेपछि हाम्रो मोडलिङको काम सकिन्छ भोलि लु यो यति लोडहरु अप्लाई गरिसकेपछि अनि चाहिँ हामी बल्ल एनालाइसिसको पार्टमा जान्छौ है त सो अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौ होला हजुरहरुको केही क्वेशन छ भने सोधिदिनु होला नभए आजको लागि यतिमै स्टप गरौ है त यो मैले यति एक क्लासै लाग्छ जस्तो त लागेको थिएन थोरै सुरु गरिन्छ के जस्तो लागेको थियो यो विन लोडको हेर्दा खेरि यो लगभग सकियो है आजको क्लास यो बुझ्नु भयो आज हेरेको भोलि को क्लास में भोलि शनिवार अब होना अब आईतवार फिर भेटा लगा